pag uh, sa bata verse very important yung pinakapundasyon pagtama ang pundasyon pagtama yung pagalaga sa verse malakas ang bata malakas ang puno malakas ang ano ang bagay ganun din dito sa atin kasi pag mali ang verse baka maging mali rin yung uh, pagtubo at mali rin ang direksyon na negosyo natin na tapang tumatagal lalo na higing mali at ito, hindi ito katang isip ni Roy Logoles. Ang aking lecture nakapase dito sa isang top-selling book as far as MLM is concerned. Itong your first year in network marketing by Mark Yarnell and Rene Ray Yarnell. Ito nakita ko noong uh, 1997 at uh, nakakatuwa nung mabasa ko ito. Sabi ko, wow, saan ka nung pa? Nabasa ko na ito kasi kami-release lang yun. Kung nabasa namin yan, ang daming mga mali approaches ang naiwasan sana namin. Kasi ito tinuturo talaga yung pinaka-basics. And I would like everybody to know na para malaman nyo, ito'y kinikilala ng kumpanya din sapagkat tuwing meron ito sa Hazard Rally ang forever, isa ito sa mga libro na binibenta. Ibig sabihin, kinikilala ng kumpanya. At ang laki na may tulong ng libro nito sapagkat so, tumakita ko itong libro nito, I started a training session passing in Celebro noong 1997-1998 at alam niyo, ang forever, inatag noong 1991 sa Pilipinas. Noong una, pag merong mga international rally, mga recognition, mga awarding, ang Pilipinas dumada sa <coughs> sa liguran. Kasi, yung Number one, nasa ringside, no? nasa harapan ng stage. Tapos kapag kumataas ang rambo mo, o kung ano ba, palayo ka ng palayo doon sa stage. Noong una, ang Pilipinas, malayo. Number 20 plus. Pero alam nyo, nung sinimulang ko itong training na ito, ang laki na naitulong nito. It produced a lot of leaders, na train ang maraming tao, from 20 plus, biglang lumundan tayo to number 12. Pagkatapos, after number 12, tumundag number 7. From number 7, naging number 3. At sunod yan, hindi magpaniwalaan ng marami kasi ang dami mga countries mas uh, developed sa atin, mas mayayaman sila, mas malalaki yung bansa nila, at mas matagal na sila, nag number 2 tayo. Twice. Kaya tayo kinagulatan tayo, ang parati na yung sa akin, how will you able to do it? Siyempre siya sabi ko sa ito, sa mga sekreto. At itong sekreto ito, itong sishare natin. At sa tulong ninyo. So kaya alam ko, isa sa mga growth centers ng mga MLM living ngayon, ang bagyo. And in fact, congratulate you. At alam ko na yung pagpabalik ng forever, pagpabalik sa pagtaas ulit, ang isa sa mga katulong niya ay ang bagyo. Kaya may palamang magpapasalamat na ako sa inyo. So ito ang uh, your first year in network marketing. Alam nyo ang business natin, pag sinabing network marketing, MLM, pareho lang yan. No? Network marketing, dito ang kailangan dito, simple negosyo, but in network marketing, dapat mag-persevere ka, mag-checka ka. You persevere or you perish. Sina pala, ito ang uh, uh, slides natin, no? kung powerpoint. Alos lahat naman, may telepono dito, may camera. Pag meron kayong mga gusto mga bagay, una nyo. Sa alip na inote yung puna nyo. Para naka-record na permanente sa inyong telepono. Surviving the first year is the key to success in MLM. Parang puno. Kailangan mag-survive ka sa first year. At mag-survive ka, matatag ka na. At pinag-aralan ni Mr. Yandel na sinasabi niya 95% of those who survive 10 years in network marketing become wealthy beyond their wildest expectations. Ang pag sinabi natin wealthy beyond their wildest expectations, siyempre, relative yan. Depende yan po sa kanisimula. Di ba ba? Ang dami mga nagtagumpay sa forever. Dati, utility sila. Dati janitor, dati factory worker, dati security guard. Akala nila hanggang doon na lamang sila. Pero sa pamagitan ng forever, <clears throat> napagong buhay nila, kumagat ng kanilang income, 
they have become wealthy beyond their wildest expectations. Yan ang kagandahan ng negosyo natin. At yung mga nagsusabay, sila ang nakakatanggap ng malalaking mga financial rewards sa negosyo. Ito ay isang sistema na napakasimple. Requiring only a small amount of money, maliit na pera, hindi malaki. But through sheer tenacity and determination, one can rise to unbelievable levels of financial reward. At ang kagandahan dito, wala yung mga pitfalls, wala yung mga madalas na problema pagdating sa traditional business guru. Marami siya yung dumanas sa traditional business, kayo ng restaurant, sa Visari Store, kayo ng Bibi Parlor, meron taxi, etc. etc. Una, walang payroll. Wala kayong pagpumimahin payroll. Pakalawa, wala kayong pagpumimahin employee benefits. Hindi ba, nasasapit pa. Pag uh, hindi maganda, ang kanilang paghawak ng SSS. Walang advertising. Hindi ka tulad, pag tayo ka ng uh, sarisari store naman. Kala, i-advertise mo yan. Karato lang pa naman, bimbo na. Ang puhunan mo. Walang overhead. Wala kang babayaran ng ilaw, wala kang babayaran ng renta, wala kang kailangan pwesto, wala kang mga tao na sa swelduhan, buwan-buwan, wala kang overhead. Ang uh, pinaka-headquarters mo, mahal mo. Walang bookkeeping din. Mahirap mag-bookkeeping. Kung mali ang bookkeeping ko, makapasabit ka sa biyaya. Pero dito, ang kumpanya ang mag-bookkeeping para sa inyo, computerized pa. Kwentas klaras. At walang accounts receivable. Pag tama ang ginagawa ninyo, hindi kayo magpapautang, hindi ka tulad ng mga negosyo. Kasi dito sa amin, sinasabi natin, so forever, dapat huwag kayo magpautang. Hindi ka tulad ng mga negosyo, sari-sari store. Pwede pang magpautang? Pwede. Pag hindi kayo magpautang, ano may hangari? Ha? Walang bibili. Bibili dito sa kabila. Pag kayo magbibenta ng alahas, magbibenta ng damit sa mga kasama nyo sa opisina, Cash pa o ilang gifts? Ha? Ilang gifts? Two. Two. Isang four. Biro mo. Tapos sa uh, pagpanahon na para magbayad, tapos sa diba, pwede ba? Next time na lang. Diba? Ano? So, ang nangyari, habang lumalaki ang benta mo, lalo lumalaki ang mautang mo. Dito, wala ganyan. Pero maraming hazards, may ibang hazards ang uh, MLM, ang network marketing. At yan ang dapat na malaman natin. We have to understand that. Dapat maging aware tayo. Parang, uh, alibawa, maraming natatakot mag-drive sa Kenan Road. Yung mga bago. Pero kung kamisado pang Kenan Road, it is a very safe road. Dito sa patulad ko, ilang beses naman dumaan dyan. Importante lamang, kamisado mo yung daan. Alam mo kung saan banda medyo matirig, medyo mataas, o kaya pigla yung liko, o medyo madulas o meron mga ano ng mga warning doon, malalayo ka sa aksidente. Gano'n din dito. Yung mga hazards sa negosyo ito, madaling ma-overcome, basta ma-anticipate mo. At yan ang dahilan kung bakit meron tayong training na ito. Para turuan namin kayo na ma-anticipate ng mga problema nito. Ang unang problema, ang unang challenge, rejection. Thank you, Rose. Okay na. Ang unang problema, rejection. <coughs> 